ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു തീയൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടൻ കറികളിലൊന്നാണ് തീയൽ തീയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല വെറൈറ്റികൾ മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ അതുപോലൊരു വെറൈറ്റി തീയലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ തീയലിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വഴുതനങ്ങയായും ചെറിയതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിന് വേണ്ട പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചു തേങ്ങ ഇട്ടു അതിനോടൊപ്പം ഒരു അഞ്ച് ആറ് വറ്റലമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വറ്റൽമുളകും കൂടെ നമ്മളിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോയാൽ തീയലിനൊരു കയ്പ് രുചിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പതിയെ ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുവ് പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും വഴുതനങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇത് എണ്ണയിലോട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയും ആ ബാ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വഴുതനങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഉള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കടുവ് പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ഈ തേങ്ങ കൊത്തൂടി ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വേണമായിരുന്നു ഉള്ളി ഇടാൻ അപ്പം ഞാനത് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പം ചേർക്കുകയാണ് ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് എന്നിട്ടിത് ഇതിന് കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിരുന്നു ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പുളി വേണം ഇതുപോലെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി എടുക്കുക അത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വഴുതനങ്ങയും ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പുളിയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജാറിൽ ആ അരപ്പിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലീനാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിവെള്ളം കൂടി നമുക്ക് അതിന് തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പുളിവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യത്തിന് പുളി വേണ്ട അത്രയും എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കി നമുക്കിത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളച്ച ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ തീയൽ റെഡിയാകും അപ്പം നമ്മുടെ തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്